ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് പ്രോബ്ലം നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലേബറിലെ റെമ്യൂനേഷൻ കാൽക്കുലേഷനിൽ മെറിക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം തേ സ്റ്റേറ്റ് ഫീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഏണിങ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെറ്റ് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ഫീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് മെറിക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നോർമൽ റേറ്റ് പെർ അവർ റുപ്പീസ് പതിനെട്ട് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് പതിനെട്ട് രൂപ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിലോ അറുപത് യൂണിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അറുപത് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറിലോ അറുപത് ഇൻറ്റു എട്ട് നാലൂറ്റി എൺപത് അതാണ് നമുക്ക് താഴെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം വരാം എട്ട് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് വൈ നാനൂറ്റി അൻപത് സെഡ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകണം ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഫീസ് റേറ്റ് അവർലി റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അവർലി ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അവർലി റേറ്റ് ബൈ അവർലി ഔട്ട്പുട്ട് അവർലി റേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് പതിനെട്ട് രൂപ എന്നാണ് അവർലി ഔട്ട്പുട്ട് എന്നല്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ മിനിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ അവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അറുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അറുപത് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ഡേ ഓഫ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അറുപത് ഇൻറ്റു എട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് യൂണിറ്റും ഓക്കെ ഒരു മണി ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് യൂണിറ്റാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അറുപത് യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത് യൂണിറ്റ് സിക്സ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ഡേ ഓഫ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഫോർ എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ദെൻ നോർമൽ റേറ്റ് പെർ അവർ പതിനെട്ട് രൂപ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് പെർ അവർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് യൂണിറ്റാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു നോർമൽ ഫീസ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഫീസ് റേറ്റ് കാണുന്നത് ഈ പതിനെട്ട് രൂപയെ പതിനെട്ട് രൂപയെ അറുപത് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അറുപത് ഇടി ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ റുപ്പി പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് പൈസ ഓക്കെ ദെൻ ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇടി വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും വർക്കർ എക്സ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് ബി നാനൂറ്റി എൺപത് എല്ലാത്തിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി എൺപത് ബി നാനൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു നൂറ് എഴുപത്തൊമ്പത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുപത്തൊമ്പത് പെർസെൻറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ വർക്കർ വൈ നാനൂറ്റി അമ്പത് ബി നാനൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പെർസെൻറ്റ് വർക്കർ സെഡ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ബി നാനൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു നൂറ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് അവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് ബിലോ എത്രയാണ് ബിലോ എയ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് നോർമൽ ഫീസ് റേറ്റ് ഇടും വൈ എയ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റിനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അടയ്ക്കാമെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ ഫീസ് റേറ്റിൻ്റെ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം കിട്ടും സെഡ് നൂറിൽ കൂടുതലാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇയാൾക്ക് നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഓക്കെ ഏണിങ്സ് അണ്ടർ സ്ട്രേറ്റ് ഫീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അതാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ഫീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഫീസ് റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത് പൈസ അപ്പോൾ എക്സിനെ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ കൊണ്ട് കുണിച്ചു അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനാല് രൂപ കിട്ടും മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നൂറ്റി പതിനാല് വൺ വൺ ഫോർ വർക്കർ വൈ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വർക്കർ സെഡ് വൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടിനും എല്ലാ വർക്കർക്കും ഒരേ റേറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് മറന്നനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസം അവരുടെ വേജസിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി ഏണിങ് സെൻറ്റർ ടൈലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫേസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് റേ എന്താണ് വർക്ക് റേ ഹീസ് ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് 
കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തന്നെ നേരിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരും വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ടെയ്ലേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ടെയ്ലേഴ്സിൻ്റെ അല്ല എന്താണ് മെറിക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏണിങ്സ് അണ്ടർ ടെയ്ലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം മെറിക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ മെറിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എം ഇ ആർ ആർ ഐ സി കെ എസ് മെറിക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എം യു എൽ ടി ഐ പി എൽ എ മൾട്ടിപ്പിൾ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ മെറിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ടെയ്ലേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആ അത്രയും ഒരു ഹാർഷ്നെസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മെറിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്പർ എയ്റ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ഏണിങ്സ് ഓഫ് വർക്ക് സെക്സ് ആൻഡ് വൈ അണ്ടർ സ്ട്രേറ്റ് പീസ് റേറ്റ് ആൻഡ് മെറിക്സ് അപ്പോൾ മെറിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ എൺപത്തി മൂന്നിന് താഴെ ആണോ നോക്കും അപ്പോൾ ഓർഡിനറി പീസ് റേറ്റ് കൊടുക്കും എൺപത്തി മൂന്നിനും നൂറിന് ഇടയ്ക്കാണോ നോക്കും അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പീസ് റേറ്റിൻ്റെ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അമ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് പേരും നൂറും നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഭൂരിഭാഗം ആവറേജും അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് കരുതി അവർക്ക് നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നാക്കലില്ല അവർക്ക് പീസ് റേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കണം നോർമൽ പീസ് റേറ്റ് അതേ സമയത്ത് എൺപത്തി മൂന്നിനും നൂറിനിടയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് നൂറ്റി പത്ത് പെർസെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഇനി ഹൈലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം കൊടുക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ച് നോർമൽ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല നോർമൽ റേറ്റ് അപ്പോൾ അവർലി റേറ്റിന് അവർലി ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അവർലി ഔട്ട്പുട്ട് പതിനെട്ട് രൂപ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവർലി യൂണിറ്റ് എന്നല്ല അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിന് ഒരു മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു അതായത് മിനിറ്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ മണിക്കൂറിലോ അറുപത് യൂണിറ്റ് വരും അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിലോ അറുപത് മിനിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അറുപത് ഇൻറ്റോ ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന